আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আলার মতো অনেকটাই ভালো আছি তো আজকে হলো ফার্স্ট রমজান আজকে আমি যাইতেছি চিস্তা নদীর আদিন এলাকায় আমার মামার এলাকায় মানে আমার মামা যে শহরে থাকে সে এলাকায় অঙ্কর ভাইও থাকে তো ফার্স্ট রমজান ইতালিতে ইনি আমার তৃতীয় রমজান চলতেছে তিনবার রমজান পাইলাম ইতালিতে আমি দুই বছরের উপরে হইল আমার তো তৃতীয় রমজান প্রথম সব সময় আমি রোজাতে চিস্তা নাই ছিলাম মামার বাসা ছিলাম তো এই ফার্স্ট আমি রম শহরের দিকে তো ফার্স্ট রমজান সব সময় মামাদের সাথেই করি তো বাসার থেকে বললো মামায় বলল যে ফার্স্ট রমজানটা ওই জায়গায় কাটাইতে বা ইফতারিটা সেই জায়গায় করতে তো ফার্স্ট ইফতারিটা আমি চিস্তা নদী লাতিন এলাকায় করবো তো ইফতারি করার পরে একটু অঙ্কর বাড়ির সাথে দেখা করবো তো আজকে ভিডিওটা মূল টপিকটা হলো যে প্রথম রম রমজান আমার ইতালিতে কেমন কাটলো প্রথম রমজান আমার ইতালিতে কেমন কাটলো এই নিয়ে আজকে এই ভিডিওটা তো সাধারণভাবেই বানাবো ইনশাল্লাহ এখন বর্তমানে আসি টার্মিনের কাছাকাছি পিছনে টার্মিনে দেখা যাচ্ছে তো এখান থেকে আমি ট্রেন দিয়ে যাবো চিস্তা নদী লাতিন এলাকায় ট্রেন দিয়ে যেতে হয় প্রায় ছত্রিশ মিনিট লাগে গলার অবস্থা এখনও ভালো হয় নাই কথা বলতে পারতেছি না ভালো মতন বয়স পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে গা লাউডলি কথাও বলতে পারতেছি না এরকম একটা অবস্থা মানে কোনো একটা ভিডিও তো ভয়েস দিতে গেলে খালি কাশি আইয়ে তো দোয়া করবেন আমার জন্য তো ট্রেন দিয়ে যাবো এখন এখন আসি ট্রেন স্টেশনের পাশে তো ট্রেন দিয়ে যাবো ট্রেনের টিকেটের দাম হলো তিন ইউরো তো দেখি যাই ট্রেন দিয়ে যাওয়া দেখা হইতেছে কি কি খায় এবং কি কি করি আজকে ফার্স্ট রম জানে পুরো দিনে তো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকেন তাহলে বুঝতে পারবেন চারিদিকে সাউন্ড কথা জানি না কেমন শোনা যাইতেছে ভালো মতো শোনা যাইতেছে কিনা দেখে থাকেন আমি এখন মোটামুটি ট্রেন স্টেশনের ভিতরেই আছি চারিদিকে তো অনেক মানুষ দেখতে পারতেছে নতুবা দেখি কেমনে গেট পাস করি দেখেন ওই যে একটা স্ক্রিন দেখতেছেন এটা দেওয়া হলো গেট পাস করি এই জায়গায় দেখা হয় যে কড়া দিকে কড়া দিকে ট্রেন আছে কড়া ট্রেন দুর্ম আমি আমারটা হলো চোদ্দটা ছয় ষোলো নম্বর বিনানি মানে ষোলো নম্বর জায়গা আর কি ষোলো নম্বর জায়গা ঢুকমু তো এখন মাত্র আমি চিস্তা নদী লাতিন এসে নামলাম ট্রেন স্টেশনের পাশে আছি তো এই জায়গাটা পিছনের যে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে আমি এই জায়গাটা হয়তো বা অনেকেই ছিলেন আমার পুরানো ভিডিওগুলো প্রায় সময় জায়গায় বানানো হয়েছে তো মূলত একটা জিনিস খারাপ লাগে ইতালিতে যে প্রথমত ঠান্ডা ঠান্ডার মধ্যে পরে বৃষ্টি 
আবার বৃষ্টির মধ্যে আবার বাতাস মানে ঠান্ডা ঠেলা একবারে বাঁচা যায় না অবস্থা পুরো খারাপ বানালায় যারা ইতালিতে আছে তারা বুঝে যে ইতালিতে ঠান্ডা জিনিসটা কি কষ্টের ঠান্ডা দ্বিতীয়ত আবার বৃষ্টি আবার বাতাস সব মিলে একদম অবস্থা খারাপ বানালায় আবার গরমের সময় বৃষ্টি কম হয় ঠান্ডার সময় বেশি বৃষ্টি হয় তো চিস্তে নাকি কোন আগে বৃষ্টি পড়ছে আমি ট্রেনটা আস্তে আস্তে হোক হয়তো বা একটু বৃষ্টি পড়ছিল দেখলাম ট্রেন থেকে তো মোটামুটি বৃষ্টির অবস্থা একটু পুরো খারাপ বানালায় তো ইতালিতে একটা জিনিস আমি সবসময় বলি ইতালিতে তিনটা জিনিস উপরে বিশ্বাস করা যায় না এটা হয়তো বা অনেকেই বলে তো সেই তিনটা জিনিস আসলেই সত্য এগুলো আবহাওয়া ইতালি আবহাওয়ার উপরে বিশ্বাস করা যায় না আবহাওয়া যে কোনো সময় চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে আর দ্বিতীয়ত হলো ইতালিতে কাজ যে ইতালিতে কাজ আপনার এই আছে সেই নাই মালিকে নাই বলে দিলে নাই এরকম অবস্থা আছে যে যেগুলো কন্ট্রাক্টের কাজ সেগুলো তো না বলতে পারে না কিন্তু এমন অবস্থা করবো আপনার আপনি এই কাজ ছাড়তে বাধ্য হইবেন এরকম করতে পারে তো কাজের উপর ডিপেন্ড করা যায় না যে কোনো সময় নাই হয়ে যেতে পারে আর তৃতীয়ত হলো ইতালিয়ান মেয়েদের প্রতি বিশ্বাস তো ইতালিয়ার মেয়ে যে কোনো সময় সাইড়ে দিতে পারে তো এই জিনিসগুলোর উপরে বিশ্বাস করা যায় না তো আরেকটা কথা আমি বলি ইতালিয়া আবহাওয়া আর বাংলাদেশের মেয়েদের মন কিছুক্ষণ পরপর চেঞ্জ হয় এই গরম এই শীত এই ঠান্ডা এই বৃষ্টি এই শিলা বৃষ্টি এই একই অবস্থা তো ইতালিতে আবহাওয়াটা যেরকম অবস্থা বাংলাদেশের মেয়েদের মনের অবস্থা এরকম তো চিস্তা নদী লাদিন আসলাম জায়গাটা আসলে অনেক সুন্দর খুবই নীরব মানুষ সাথে একটা থাকে না বেশিরভাগ মানুষ এই জায়গাতে কাজে যায় চুল্লা তো যার কারণে এলাকাটা পুরো ফাঁকা থাকে তো রাতে দিকে আবার মোটামুটি মানুষ আসে তো দেখি বাসায় ইফতারির সময় আবার ভিডিও করব আবার বাইরে ভিডিও দিলে অঙ্ক বাইসাবি দেখা হয়তো হয়তো বা নাদিম ভাই ইতালিতে আজকে প্রথম রোজা রমজানের মাস শুরু হয়ে গেল তো কেমন কাটলো আপনার প্রথম সেহরি এবং কেমন কাটলো আপনার প্রথম ইফতার বলেন আমাদের ইতালিতে এটা প্রথম না ইতালিতে আমাদের অঙ্কর পেয়েছে ক্যামেরার পিছনে তো সেহেরি মোটামুটি ছিল এত একটা ভালো ছিল না আমি একটু মাস্টার্স কম পছন্দ করি তো মাস্টার্স ছিল আর কি তো এত একটা ভালো ছিল না আর কি জানি জিজ্ঞাসা আর একটা কথা আমার ইফতার করলাম আপনাকে সেহেরি কই করছেন রোমে নাকি চিস্তা সেহেরি রোমে করছি ভাই চিস্তা না আইসি ইফতার মামির পাশে আইসি ইফতার অঙ্কর মিয়ার কথা কি কম আমি যে চিস্তে না আইসি এটা আমি এক সপ্তাহে অঙ্কর জানা রাখছি তো জানার আর পরে ও আইলো মানে আমি এই চিস্তে না আইলাম আওয়ার পরে ফোন দিলাম যে অঙ্কর ভাই তুমি কই আও আসি আমি চিস্তে না আসি কই আমি কি ভাই চিস্তে না আইসেন মানে কি একটা ভাব লইল ভাই জানি না বুঝছি আপনি লাস্ট টাইম আমার আমারটা কি মারলো আপনি লাস্ট ফোন দেই ফোনই তোলো না আমার আমার লাস্ট লাস্ট টাইম ঘুরাইছে আমার এক ঘন্টা আমি এইবার ঘুরাইলাম আধা ঘন্টা অসুবিধা কি এই যে আমার বড় হিসাব বড় তো দোষটা কিন্তু আমার না দোষটা কিন্তু আমার না তো ওরে আমি আগের বার হইতো বা কাজের কারণে ঘুরাইছি হইতো বা ওর ওর কাজ ছিল তারপরে আলু চপ পেঁয়াজি বেগুনি 
তারপরে বুটছলা মুড়ি কাবাব ছিল বুটছলা মুড়ি এগুলো বুটছলা মুড়ি মুড়ি বেশি ছিল তাহলে আপনি ইফতার ইয়ানি আপনি কি ইফতার করেন ছলা বুট দিন আমি আজকে ডিজিটাল স্টাইল করছি ডিজিটাল স্টাইল করছি মানে মুড়ি টুরি খাইনি কি মুড়ি টুরি সারা বাজা বুড়ি আতুরি হয়ে সেটি খাই শেষ করতে দিন না তো মুড়ি টুরি করি সারা জীবন তো মুড়ি খেয়েছেন এখন না মুড়িটা বাদ দিতে চাইতাছেন ইফতার আচ্ছা যাই বাদ দিতে চাই না মানে আসলে বাজা বুড়ি বেশি থাকলে মুড়িটা আর কি এত একটা খাওয়া হয় না নিচ্ছো অনেকেই জানে যারা ইফতার করার পরে কিন্তু একটু বাইরে হাঁটতে কষ্ট হয়ে যায় বা হাঁটতে গেলে আলসামি ধরে কারণ খাওয়ার সাথে সাথে বাইরে বার হয়ে যায় না তো আজকে চিৎকার বৃষ্টি পড়তেছে ভিডিওতে প্রথম কিন্তু বলছিলাম আমি বৃষ্টি পড়ার কারণে রাস্তাঘাট পুরো ফাঁকা দাঁড়ান একটু অফ দেন আপনার সবাই একটু ভিউটা দেখাই দিই বৃষ্টিতে মোটামুটি সব কিছু ভেজা ভেজাময় এই বেঞ্চগুলো ভেজা যে বসবে তার পাছাটা পৃষ্ঠদের সুন্দরভাবে সমুদ্রে পরিণত হয়ে যাবে এই সে আবার চিরচেনা সেই মুখ দেখুন আপনারা তো বৃষ্টির কারণে আসলে মানুষ নাই আমরা পুরাই ফাঁকা এলাকায় যদি একটু জোরে কথা কই হয়তো মানুষ উঠে যাবো কারণ বাজে সাড়ে আটটা তো ইতালিতে সবাই তাড়াতাড়ি ঘুমাই যায় কারণ সকাল সকাল তাদের কাজ থাকে আর বাংলাদেশে তো খোলা বাইন ঘুমাইতে ঘুমাইতে বাবারা একটা দুটা বাজা লাই ঘুমাতে উঠতে উঠতে দুইটা তিনটা বাজা লাই বাংলাদেশে থাকতে সবাই এরকম ছিল হয়তো বা পরিস্থিতি শিকার আসছে আমরাও উঠি এই আর কি উঠতে হইব পরিস্থিতি শিকার হইলে সবাই উঠতে হইব আর আসলে কি তো এটা কি মোটামুটি এমনি রাখি চোরের মতো লাগে হয়তো বা কিন্তু যদি ভবিষ্যতে রাস্তায় দেখেন এলাকার থেকে তো মোটামুটি অনেকদিন আগে আমি চলে গেলাম তো এলাকার মধ্যে কি কি চেঞ্জ হয়েছে বলেন তো দেই এলাকার মধ্যে তো নতুন নতুন ছেলে হয় খোলা পাইন হয় আসলে সম্ভব ইতালিতে দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে একটা উন্নত বিশ্বের সব সম্ভব বাংলাদেশে এর থেকে খুব কম দিনে এর থেকে খুব কম সময় অনেক ভবন স্থাপনা হয়ে গেছে আগে ছিল না আগে তো অনেক জাম জোট হয়েছে এই জায়গাটা নতুন করছে তাই না এটা এক মাসের এক মাসের কম সময় আর এই যে আগে ছিল না এটা নতুন করে করতেছে আমি যখন ছিলাম তখন এটা ছিল না এটা পুরোপুরি নতুন তাই তো এলাকার কি অবস্থা এলাকা সব ঠিকঠাক কাজ কাম চলতেছে বলো যার চোখে যেরকম তার এই প্রতিচ্ছবি বা প্রতিফলন যেটা পৃথিবী তো সবাই সুন্দর আমাদের 
ক্যামেরার মধ্যে যে পিছন থেকে সামনে দেওয়া সবসময় শর্ট নিতেছে তো কি খাওয়া যায় ভাই কো খাওয়া তো যায় কাচ্চি 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 খুব কাচ্চি আরাম পাচ্ছি তাই তো কাচ্চি তো এই জায়গায় মদ বিয়ার সবকিছু আছে চব্বিশ ঘন্টা সার্ভিস এটা কোনো সময় লাগায় না অল টাইম খোলা যার যেখানে যেটা লাগে নিয়ে নিতে পারে এই জায়গা থেকে তারপরে যে অন্য অন্য জায়গা থেকে প্রাইস একটু বেশি তাই না নরমাল পানি নরমাল পানি চকলেট গ্যাস পানি প্রাইস খুব একটা বেশি না ভাই হয়তো বা 10 20 30 পয়সা বেশি হয়তো বা এরকম এই জায়গায় আপনার কাফে তো সিস্টেম আছে এই কাফে আছে কাফে না কাফে না এখন ভাই কিছু কাম না এখন ইয়া বাসার বাসার নরমাল এই কাফে মাইক কেটে লোন আলে জিনশন লোকটা জিনশন এই জায়গায় গজে কিছু আছে मजा <laughs> चकलेटे <laughs> मूल्यवान जिन तो मोटामुटी शेष कर दीम तो चिस्ताना खान पेचाल